ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചാൻസ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹഡൂപ് എക്കോ സിസ്റ്റം വിത്ത് എ നീഡ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹഡൂപ് എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഹഡൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ഏഴിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഹഡൂപ്പ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഹഡു പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ കളക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്രോസസിങ് ഓഫ് ഐ യു ടി ഡാറ്റ എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ആക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഐ യു ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കളക്ട് ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കളക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഹഡൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം how to place an important role in endekiyana collection storage and processing of iot data many organizations have adopted hadoop clusters for storage and processing of data and use storage packages to add additional functionality to the distributed hadoop clusters known as the hadoop ecosystem appo hadoop ecosystem endana nanu parayan pone appo oru paadu organizations ee parana hadoop clusters ne adopt cheedittunde endinana for storage and processing of data ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് യു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ടു ആഡ് അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഹഡു ക്ലസ്റ്റില് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസിനെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹഡു എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ഹഡൂപ്പ് നോ കംപ്രൈസസ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്ട്സ് ഓക്കെ ഹഡൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്ട് ഈസ് എ യുണീക് പീസ് ഓഫ് ദ ഓവറോ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ നൂറ് നൂറിൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ അകത്തും യുണീക് പീസ് ഓഫ് ഓവറോ ഒരു ഓവറോ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷത്തിന്റെ ഓരോ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നൂറ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ ഈ നൂറ് അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ടിന്റെ അകത്ത് ഓരോന്നിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഈ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷന്റെ ഓരോ പീസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന യുണീക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് the following section describe several of these packages and discuss how they are used in to collect the process data appo nammal parnu 100 alle adhi koodudile software projects aanu hadoop inde athullathu appo adile valare important aayittulla korchu software projects adinde karyangalum details avare enganeyaanu data ne collect cheynadum process cheynadum enganeyaanu avare use cheynadu anganeyulla karyangalukke nammal ee oru anganeyulla chela several ee parayna packages ne kurichana nammal padikkan vanne appo ottri packages undu software പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പാക്കേജസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണ് അപ്പാക്ക് കഫ്ക അപ്പാക്ക് കഫ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പബ്ലിഷർ സബ്സ്ക്രൈബർ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ടേംസ് കിട്ടുവേ അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി വരിക്ക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പബ്ലിഷർ സബ്സ്ക്രൈബർ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് ബിൽഡ് ടു ബി സ്കെയിലബിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പബ്ലിഷർ സബ്സ്ക്രൈബർ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ടു ബി സ്കെയിലബിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്കെയിലബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര പുതിയ ഡാറ്റ വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച്
ഫോൾട്ട് ടോളറൻറ്റും ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പബ്ലിഷർ സബ്സ്ക്രൈബർ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പബ്ലിഷർ സബ്സ്ക്രൈബർ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം കഫ്ക എനേബിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതായത് പബ്ലിഷേഴ്സ് ടു സെൻഡ് മെസ്സേജസ് ഡാറ്റ ടു ടോപ്പിക് മെസ്സേജ് ബ്രോക്കേഴ്സ് വിച്ച് വിച്ച് ആർ ദൻ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഫ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും അവർക്ക് എന്താണ് ടു സെൻഡ് മെസ്സേജസ് ഇവിടെ മെസ്സേജസിന് എന്താ പറയുക ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടോപ്പിക്സ് അതായത് മെസ്സേജ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ടോപ്പിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് മെസ്സേജ് ബ്രോക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഒരു ചാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുക ഓർക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് അവിടെ അവർ കുറച്ച് മെസ്സേജ് ഒരു ഡാറ്റേനെ കിട്ടിയ ഉണ്ട് ഒരു അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അത് ടോപ്പിക്സ് ഒരു ചാനലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അത് കൊടുക്കും ആ മെസ്സേജ് ബ്രോക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ബ്രോക്കർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രോക്കറാണ് അയാളുടെ ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റേനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും മെസ്സേജിനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ബ്രോക്കർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ആരെടുക്കും വിച്ച് അതിൻ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ ടോപ്പിക്കിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടുക അപ്പം യൂട്യൂബ് ആണ് എൻ്റെ എന്ത് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വീഡിയോ അതായത് എൻ്റെ ഡാറ്റ അല്ലെ എൻ്റെ മെസ്സേജ് അത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എടുക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു സേ ഒറ്റ കാര്യം പബ്ലിഷർ സബ്സ്ക്രൈബർ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഇനി എന്താണ് ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാറ്റഗറീസ് വേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റേനെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൺസ്യൂമേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് ദ സെൻഡ് ഡാറ്റ ടു കഫ്ക ടോപ്പിക്സ് കഫ്ക ടോപ്പിക്സിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസസ് ദാറ്റ് റീ ഡാറ്റ് കഫ്ക ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മെസ്സേജിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സമ്മറിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഫ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്കേബിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം അലോസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് ഡാറ്റ ടു ആ ശരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഫ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിലബിൾ ഫാസ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് മെസ്സേജിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവിടുന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് മെസ്സേജ് ബ്രോക്കേഴ്സ് വേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റൈറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പ കഫ്ക എന്താ നോക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പാക്ക് അഫ്ക ഡാറ്റ ഫ്ലോ സോ ഈ ഫിഗർ ഷോസ് ദ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഫ്രം ദ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിംഗ് എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് വെക്കണം ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ
ക്ലസ്റ്റേർഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രി അപ്പൊ കഫ്കയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു ക്ലസ്റ്റേർഡ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മെനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സൈമുട്ടേനിയസ്ലി സൈമുട്ടേനിയസ്ലി പല ഒരുപാട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോട്ട്സ് നോഡുകൾ തമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലവിങ് ടോപ്പിക് ടു ബി ടോപ്പിക്സ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓവർ മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പിക് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു ടോപ്പിക്സിന് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലോയിങ് ടോപ്പിക്സ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ട കഫ്ക നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഗോൾ ഓഫ് കഫ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് എ സിമ്പിൾ വേ ടു കണക്ട് ടു ഡാറ്റ സോഴ്സസ് ഡാറ്റ സോഴ്സസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ വേ കൊടുക്കുക അതാണ് കഫ്കയുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ and allow consumers to connect to the data uh, that data in the way they would like adayathu consumers avarku engane aano ishtam aa or reethile data ilekku connect cheyan pattunu avare adakkeyana kafka de goal ini namukku adutha oru karyam nokka endane adutha oru project aanu adillengi adutha oru എന്താണ് ഹഡൂപ്പിൻ്റെ വേറൊരു പാക്കേജാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പാക്ക് സ്പാർക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അപ്പാക്ക് കഫ്ക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പാക്ക് സ്പാർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പാക് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻ മെമ്മറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിസൈൻ ടു ആക്സിലറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പാക് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻ മെമ്മറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡിസൈൻ ടു ആക്സിലറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സ്പീഡപ്പ് ആക്കുക ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്പീഡപ്പ് ആക്കുക അതാണ് അപ്പാക് സ്പാർക്ക് നിങ്ങൾ ആ സ്പാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന സംഭവം ഉദ്ദേശിക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇൻമെമറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ സ്പാർക്ക് ഈ സ്പാർക്കിൻ്റെ ഇൻമെമറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം എനേബിൾ ടു റൺ ജോബ്സ് വെരി ക്വിക്കലി അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോബ് അവരുടെ വർക്കുകളെല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ടീച്ചർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ദ ഡാറ്റ ഇസ് റീഡ് അതായത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ ഡിസ്ക് ഡിസ്കിലേക്ക് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ലാറ്റൻസി ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ ഈച്ച് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ലാറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഡാറ്റേനെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡിലേ അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് അത് തിരിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു ഡിലേനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാറ്റൻസി എവിടെ വരും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഓക്കെ സോ ഇൻ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പാർക്ക് സ്റ്റോസ് ഡാറ്റേൻ അതായത് ഇൻ മെമ്മറി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്പാർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റേനെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിക്ക് അകത്താണ് റാമിൻ്റെ അകത്താണ് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് ഡിസ്കിന് പകരം റാമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു അപ്പം പ്രോസസ്സിങ് ടൈമും കുറവാണ് അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പാർക്ക് ഡിസൈൻ ടു ഹാൻഡിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് അക്രോസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് മെഷീൻസിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പാർക്കിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആക്സിലേറ്റഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻ ദ ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്സിലേറ്റ് പ്രോസസ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറ
ഇനി ഇൻ അപ്പം നമ്മൾ സമ്മറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്സ് ഇൻ മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ സ്പാ സ്പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻ മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് റാൻഡം എക്സസ് മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് എ മച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഹഡു മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻസിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ വിച്ച് റിലൈ ഓൺ ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജ് ഇൻഡ്യൂസ് അതായത് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാറ്റൻസി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് പറ്റും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇൻ ഈ അറ്റ് ഈച്ച് ഓരോ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഡാറ്റ ഈസ് റീഡ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ തവണയും എന്താണ് ഡിസ്കിലേക്ക് അത് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ലാറ്റൻസി ഉണ്ടാകുന്നു സ്പാർക്കിന് അത് ഇൻ മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സ്പാർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് ഇസ് ടെൻ ബൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ അപ്പാക്സ് പാർ പ്രൊജക്ട് കോൾഡ് സ്പാർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന അപ്പാക്സ് പാർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്പാർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്ന റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നത് ഇതെന്താണ് സ്പാർക്ക് കോറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് സ്ട്രീംഡ് ഡാറ്റേനെ ഒരു മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ലൈവ് സ്ട്രീം ഡാറ്റേനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മോളർ മൈക്രോ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മൈക്രോ ബാച്ചസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ്ഡ് സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്പാർക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പാർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് ആണ് ഇത് അപ്പാക്ക് സ്പാർക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇനി സ്പാർക്ക് കോറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് സ്പാർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് ഇന്ന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് ലൈവ് സ്ട്രീംഡ് ഡാറ്റ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലൈവ് സ്ട്രീം ഡാറ്റേനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് സ്മോൾ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൈക്രോ ബാച്ചസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീസ്റ്റൈ ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ്ഡ് സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ട്രീംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പാക്ക് സ്റ്റോം ആൻഡ് അപ്പാക്ക് ഫ്ലിങ്ക് എന്നാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പാക്ക് സ്റ്റോം ആൻഡ് അപ്പാക്ക് ഫ്ലിങ് ആർ ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രോജക്ട്സ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ആർ കോമൺലി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഐ ഒ ടി യൂസ് കേസസ് അപ്പാക്ക് സ്റ്റോമും അപ്പാക്ക് ഫ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അവർ എന്തിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ആൻഡ് ആർ കോമൺലി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഐ ഒ ടി യൂസ് കേസസ് ഐ ഒ ടി യൂസ് കേസസിന് വേണ്ടി ഡിപ്ലോ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അപ്പാക്ക് സ്റ്റോം ആൻഡ് അപ്പാക്ക് ഫ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്റ്റോം ക്യാൻ പുൾ ഡാറ്റ ഫ്രം കഫ്ക ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ എ നിയർ റിയൽ ടൈം ഫാഷൻ ആൻഡ് സോ ക്യാൻ അപ്പാക്ക് ഫ്ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കഫ്ക ക്യാൻ പുൾ ഡാറ്റ കഫ്കയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റേനെ പുൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ നിയർ റിയൽ ടൈം ഫാഷൻ ഒരു നിയർ റിയൽ ടൈം ഫാഷൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് സോ ക്യാൻ അപ്പാക്ക് ഫ്ലിങ്ക് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു സെവൻ മാർക്ക് അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ മാർക്സിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചാർജ് ജി പി ടിയിലോ ഈ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ന